E aí, lembra aquela promessa do Tarcisão de Freitas aqui, que veio aqui em São José dos Campos mostrar o ônibus elétrico e falar que a frota inteira de São José seria de ônibus elétricos para acabar com a poluição, oferecer qualidade de vida e outras coisas? Pois é, passou a eleição e já aí, ó, já tá aí, que era mais uma promessinha, mais uma bravata, onde o prefeito substituto que ficou no lugar do vice do Tarcísio, que renunciou o mandato para seguir carreira política, já encaminhou um projeto para a Câmara Municipal querendo prorrogar por até 12 anos o atual contrato. Ou seja, o atual contrato está aqueles ônibus cacarecos, todos a dizem, andando para lá e para cá, jogando fumaça pela cidade inteira. E é esse, essa é a realidade dos fatos. Depois que passou a eleição, o povo esquece mesmo, né? É a nova regra da cidade da Baderna que está substituindo a antiga cidade de regras do Emanuel e do Cury. Ou seja, nós temos aí promessas que mais uma vez vão sendo empurradas com a barriga e aí ainda cometendo uma suposta irregularidade, porque duvido que o Tribunal de Contas autorize você prorrogar um contrato por 12 anos. Não há justificativa plausível num contrato onde não havia essa previsão de prorrogação você empurrar 12 anos o mesmo contrato porque o seu governo não tem competência para fazer uma licitação nova. É... Isso é um atestado de incompetência, porque até agora já tentou duas, três licitações e todas são evadas de erros. Consequentemente, a justiça acaba barrando o processo licitatório, porque está cheio de vícios, cheia de possíveis, supostos direcionamentos, e aí volta para trás. E por que, que não pode? Porque as empresas atuais não podem ser beneficiadas com um contrato sem passar por um processo licitatório que, por exemplo, abaixa a sua passagem. É... Se não tiver um processo de citação, como é que vai melhorar? O... Você vai poder exigir melhora na qualidade do transporte. Você vai sempre sendo empurrado com a barriga. É isso que está sendo transformado em São José. Eles apostam que você esquece, que você está sempre ocupado aí em tentar ganhar a vida. Cada vez mais difícil em São José dos Campos, porque aumentam impostos, aumentam as cobranças. É feito vista grossa para os amigos e, e há o chicote nas costas de quem é mais pobre. E aí você fica preso nessa rotina da vida e não vê que as promessas que eles fazem não são honradas. Isso aqui está o projeto. E lembrando que se os vereadores que entrarem nessa roubada de aprovar isso daí, correm o sério risco de sofrerem processo de improbidade e ficarem inelegíveis aí por um bom tempo. Então toca o barco de São José que sigam no futuro, daqui dois anos, o exemplo do Brasil e troque essa administração grotesca que está aí.